Hello, hello. Assalamualaikum man. Hello, hello. Saya stream video. So, seperti mana yang telah pun saya janjikan pada video-video yang lepas, saya akan share berkenaan tentang kekuatan Honda RS yang tak ramai tahu. So, want to know more? Stay tuned with Zaya Stern Video. Baiklah, so bersama saya sekali lagi Zaya Asmawi aka Bro Zayas membincangkan tentang hal pemotoran khas untuk anda. So, Honda RS potensi yang tak ramai nampak. Okay, so topik ni saya rasa satu topik yang sangat-sangatlah best sangat panjang untuk diceritakan dan saya bagi korang uh, bukan tip lah tapi saya bagi tahu awal-awal bahawa video berkenaan tentang potensi Honda RS ini akan ada banyak part dan ini korang boleh anggap sebagai video part 1 yang mana dia akan ada sambungan-sambungannya sebab apa dalam satu video adalah satu benda yang mustahil untuk menceritakan segala potensi yang ada pada Honda RS so yang pertama saya nak highlightkan adalah Pernah tak korang dengar Honda RS kena buka enjin selepas keluar kilang untuk tukar barang-barang dalam? Ada ke tak ada? So, saya rasa semua sedia maklum Motosikal-motosikal keluaran Honda daripada dulu zaman-zaman Honda EX5 Sampailah ke Honda Honda Future, Honda Wave Macam motor yang di belakang saya ni Honda Future 125 Ianya boleh dikatakan sebagai salah satu keluaran yang mana rentetan daripada Honda Wave 125 Yes, motor-motor keluaran Honda memang semua orang sedia maklum adalah motor yang sangat lasak, sangat tahan Walaupun tak ada running coolant, boleh pergi jalan jauh tanpa masalah Dan Honda RS dikeluarkan oleh pihak Honda, fungsi Honda dengan model yang ada coolant tapi bukan cerita cooler yang saya nak ceritakan Tapi adalah sistem yang ada pada bahagian enjin dia Fokus enjin atas Ataupun bahagian head dia Yang mana ianya menggunakan sistem Dodge So video kali ini Saya nak khususkan Kekuatan Dodge itu sendiri Sebab apa saya faham Dekat Malaysia ni Kita tidak terlalu memandang kelebihan Dodge Ataupun sistem yang ada pada bahagian head Honda RS150 kalau dekat Thailand, negara kacah putih, kita tengok motosikal keluaran Honda ataupun senang kata macam ni lah. Di negara gajah putih, teknologi Dodge diguna pakai sebagai senjata diorang untuk berlumba di atas lita drag. Tak kisahlah 200 meter ataupun 402 meter. So nampak tak? Dekat sana kalau kita tengok dekat negara gajah putih Mostly dragster-dragster, tuner, bengkel Akan memilih motosikal yang menggunakan sistem Dodge Yes, dan menariknya dekat sini adalah Motosikal yang diorang pilih dekat sana adalah Motosikal keluaran Honda juga Okay, so motosikal keluaran Honda yang dipilih dekat sana Kalau kita tengok, dia punya tahap modifikasi memang advance Memang sangat-sangat advance Dan apa yang boleh saya katakan Tahap modifikasi yang advance ni sebenarnya Adalah hasil daripada Sistem head yang ada pada Honda RS tu sendiri Yang sebenarnya boleh support Boleh support sistem-sistem Double throttle body dan sebagainya So sebelum saya go to terlalu detail Berkenaan tentang apa spare part Yang mana mungkin saya akan ceritakan pada video-video part 2 Ataupun part 3 Saya nak ceritakan dekat sini adalah Honda RS menggunakan sistem Dodge ataupun mempunyai dua camshaft yang mana kalau dekat Malaysia ni orang tak pandang pun sistem Dodge ni macam tak ada harga pun sebab apa? kalau pada waktu pengeluaran kita tengok Honda RS150 ni dikeluarkan dengan harga yang sedikit mahal berbanding dengan motosikal-motosikal yang lain ok, tapi hari ni Honda RS harganya dah pun turun Bukan turun lah, basically sebenarnya motor-motor saingan telah pun naik harga So, ruginya dekat sini adalah orang tak nampak kekuatan Dodge itu sebenarnya So, fokusnya hari ni, saya nak ceritakan apa itu Dodge Kekuatan Dodge tu daripada mana Dan saya nak nampakkan sebenarnya kekuatan Dodge tu yang orang 
memang tak nampak sampai ke hari ni. Baiklah, so sedar ataupun tak sedar, sebenarnya sistem DOS ni adalah sebuah sistem pada bahagian enjin yang mana telah pun diterapkan pada sistem-sistem kenderaan empat roda tak kisahlah dekat Malaysia ataupun worldwide dan yang mana kalau kita tengok secara fokusnya sistem superbike juga menggunakan sistem Dodge so kenapa sistem Dodge ni dipilih sebagai satu sistem yang lebih sesuai untuk menghasilkan sebuah enjin yang berkuasa lebih tinggi dan sangat efisien so pendapat saya yang pertama dan ini juga adalah fakta yang mana adalah enjin Dodge mampu memecut dengan sangat baik pada RPM rendah dan boleh memecut dua kali ganda lebih baik berbanding enjin Sosh pada RPM tinggi so ini adalah salah satu solution yang mana telah pun uh, diadaptasikan pada sesebuah enjin yang dulunya menggunakan single overhead cam iaitu Sosh satu camshaft kini dijadikan dua camshaft yang mana Pecutan kalau sebelum ni hanyalah pada peringkat RPM rendah Tapi kini pada peringkat RPM atas pun support Malah dia punya performance adalah sangat-sangat baik So basically motosikal-motosikal yang boleh memecut pada top speed yang tinggi Di RPM yang tinggi adalah motosikal-motosikal yang menggunakan sistem Dodge tempat lejam Ok, so saya rasa mungkin ramai lagi yang masih belum nampak kekuatan Dodge tu instead of sistem Sosh yang mostly ada pada motosikal-motosikal biasa macam motor kat belakang ni, sistem Sosh Ok, so sistem Dodge ni adalah sistem yang mana kita tengok ianya adalah hasil daripada upgrade iaitu dia berjaya menutup kelemahan-kelemahan yang berlaku pada sistem Sosh So saya sebutkan satu contoh kalau korang tahu model Nissan GTR R34 Skyline ataupun R33 Skyline. Okey. So, kenderaan-kenderaan ni kalau kita tengok dalam keadaan standardnya ianya didatangkan dengan enjin RB26 DET turbo 2.6 liter ataupun 2600 cc. Okey. So, enjin-enjin yang macam ni memang pada keadaan standardnya dia punya head menggunakan sistem Dodge Double Overhead Cam Ok, so maknanya dia ada dua camshaft So yang menariknya dekat sini adalah apabila dilakukan sesuatu upgrade Yang mana uh, pada satu tahap yang mana untuk kita lumbakan kereta ni Untuk kita masukkan dia dalam competition drag, drag battle, sopet up CC 2.6 liter adalah tidak mencukupi dan ada beberapa stroke kit stroke kit yang mana kita boleh tengok konsepnya adalah konsep jet road yang kita lakukan pada motosikal dan konsepnya adalah konsep yang mana kita membesarkan piston ataupun pasang block racing yang mana kita juga lakukan pada sesebuah motosikal tapi sayangnya pada motor uh, pada enjin RV26 Skyline R34 tadi CC yang dapat dinaikkan tidak cukup tinggi Lingkungan 2.8 liter sahaja Jadi option yang ada adalah dengan menggantikan Blok yang lebih besar Daripada model yang lebih lama iaitu RB30 So Blok RB30 ni dalam keadaan standardnya Ianya dipasangkan dengan head sistem Sosh Yang mana ada satu cam shaft sahaja Dan kalau kita tengok Kombinasi ni bukan tak kuat Tapi mostly tuner yang ada akan mencabutkan head RB30 yang Sosh tadi tu Dan digantikan kepada dengan head asal RB26 yang mana dual overhead cam So kenapa ianya dilakukan begitu? So daripada hasil pembacaan, daripada hasil sembang-sembang kawan-kawan dan sebagainya Dan saya memang nampak, kita nampaklah kekuatan Dodge tu sebenarnya dia orang sendiri bagi tahu bahawa sesebuah enjin tu kalau kita nakkan pecutan yang kuat pada peringkat bawah saja sistem Sosh dah memadai tapi untuk kita nakkan pecutan pada RPM yang tinggi membawa top speed yang tinggi memang sistem Dodge adalah salah satu key kekuatan tersebut so dekat situ kita nampak Dodge tu bukan biasa-biasa So basically siapa yang ada motor menggunakan sistem Dodge ni memang sangat-sangat superb 
Kalau dekat Australia sendiri pun kita tengok Ini salah satu lagi external cerita External sources yang saya dapat Hasil daripada pengalaman saya membaca dan sebagainya Dan saya tengok sendiri Enjin-enjin yang dikeluarkan daripada model-model Chevy Okay Enjin-enjin Chevy ni dia dibahagian kepada dua Iaitu small block dan juga big block So Small block ni orang kata sebuah enjin yang sangat kuat lah Berseseran 7000cc V8 Menggunakan single overhead cam Sebuah enjin yang kuat tapi dianggap biasa Sedangkan big block punya Chevy ni Enjin yang boleh kita katakan sama dengan enjin small block Tapi pada bahagian headnya adalah lebih besar Dan apa yang menjadikan ianya lebih besar adalah Ianya mempunyai dua camshaft Ataupun senang kata ianya adalah sistem Dodge okay, So dekat situ kita nampak sebenarnya Enjin big block tadi tu yang ada dua overhead cam Ataupun dua camshaft tu sebenarnya adalah lebih kuat Dan ianya dikatakan sebuah enjin yang lebih berkuasa dan lebih menggerunkan daripada small block Dinyatakan secara terang-terangan dan itu adalah enjin yang sangat digeruni Dan malah ada beberapa competition track yang mengharamkan penggunaan enjin sejenis yang macam ni Yes dan kita nampak itu adalah sistem Dual overhead cam Yang mana ianya dapat menyelesaikan Masalah-masalah Penyampaian kuasa Ataupun uh, penyampaian Top speed pada RPM Yang tinggi Yang mana tak dapat diselesaikan oleh enjin SOSH Dapat diselesaikan oleh enjin DOT So daripada penerangan saya tadi Memang jelaslah Bahawa sebenarnya Sistem DOT Adalah lebih kuat daripada Sistem SOSH dan memang jelas bahawa Honda RS sebenarnya adalah sebuah motosikal yang mana didatangkan dalam keadaan standardnya sebenarnya menyamai dengan Suzuki Belang yang juga menggunakan sistem Dodge. Tapi kelebihan Honda RS of course lah ianya enjin yang terbaru menggunakan sistem uh, running coolant. Ya, yeah, dia ada water coolant punya sistem Cooling sistem dia menggunakan coolant So, daripada apa yang saya terangkan tadi Mungkin korang tertanya-tanya Apa sebenarnya yang membuatkan sistem Dodge ni kuat? Ianya adalah sistem camshaft yang ada dua So, apabila ada dua batang camshaft Yang mana dia akan ada ruang modifikasi yang jauh lebih luas Daripada motosikal-motosikal lain Yang menggunakan sistem SOSH So kalau kita tengok sistem SOSH Ianya bergantung pada satu camshaft Yang mana tahap modifikasi adalah limit Kita boleh custom macam-macam cara Macam-macam kita nak bukaan lift berapa banyak Kita nak degree dia berapa banyak Tapi hakikatnya ianya masih terlimit sebab apa Hanyalah satu cam itulah yang boleh digunakan untuk Menggerakkan kesemua valve-valve -vuff yang ada Sama ada dua valve Intake dengan uh, exhaust punya port Ataupun Enjin-enjin uh, yang empat valve Dua intake, dua exhaust port okay. Tapi untuk motosikal yang menggunakan Dua camshaft Of course, dia ada lebihan camshaft Dia ada lebihan ruang Dia ada lebihan tempat Untuk kita custom made Kita modifikasi Mengikut spek yang kita nak So that's why kita tengok Dekat sini Honda RS Andai katalah dijadikan sebuah motosikal projek Memang menelan belanja yang lebih besar Sebab memang kita tengok dalam keadaan standard Size head dia adalah Lebih besar daripada motosikal-motosikal yang lain Tapi Tahap kuasa yang boleh dihasilkan Dengan adanya sistem Dodge itu dalam keadaan standard Menjadikan Honda RS jauh berkelebihan Berbanding motosikal-motosikal yang lain Ok, so saya rasa sekian topik yang saya bincangkan kali ini Dan akan datang saya akan sambung lagi untuk part 2 dan part 3 Yang mana Honda RS ni dia ada part-part yang boleh kita kahwinkan Dengan motosikal-motosikal keluaran Honda yang lain Dan yang pasti ianya akan menjadikan performance Honda RS anda jauh lebih hebat Tapi ingat, jangan berlumba di atas jalan raya Jangan berlumba di atas highway Nak test power, nak test top speed Pergi ke mana-mana open day punya track Sepang Mana-mana lah Lita Korang boleh test dekat situ Lengkap dengan jaket Dan adanya sistem safety SOP semua korang akan follow So basically korang akan lebih selamat Berbanding berlumba di atas jalan raya Test top speed di atas highway 
highway jalan raya untuk kegunaan ramai bukan untuk korang seorang so beringat so sekian daripada saya Zarul Asmawi aka Brozayis #makmotoberjaya bye bye